。谭总，那小子嘴巴死硬，不肯招供啊。就是铁嘴刚阳，也得给我撬开。我都已经安排好了，一会儿给他用电刑逼问。团座，我看那小子是糊涂人办糊涂事儿，怕是有好兄弟死在雷公岗上了吧？老子又没杀他兄弟，要想报仇，拿刀去砍鬼子呀！我看这事儿没那么简单，幕后肯定有人指使。那谁会指使他？十有八九是那个土匪婆娘。这不太可能吧？不会错的。等会儿给他用上刑，他会开口的。好了好了，不说这些了。尹支队长，是为了那个刺客来的吧？先别着急给他扣上刺客的帽子。邱团长，你这不是没死也没伤着吗？放肆！难道要了团座的命，那他叫刺客吗？你们打算怎么处置他？他目无军纪，胆敢行刺长官，罪不可赦。明天要当了全团官兵的面，枪毙他。麻杆在雷公岗上杀过十几个鬼子，希望邱团长看在他立下大功的份上，放他一马。他就是杀一百个鬼子，也难抵死罪。我带兵这么多年，头一次遇到手下的士兵竟敢对我动刀行凶。嗯，长见识。这么说。是没得通融了。什么叫通融？就是别把事情做得太绝。怎么着？你敢威胁团座，是不是也想行凶谋反呢？我哪有那么蠢啊！莽莽撞撞拎个刀就想杀人，哪有那么容易？那不是行刺，是送死。算你聪明。没事了吧？先告辞了。我敢肯定，今天晚上这个婆娘就会带着那些还没有死的土匪来接人。好啊，正好借此机会铲除后患。团座，您是不是太多虑了？我在他的眼睛里已经看到了隐忍的杀气。天一黑，你们就带领特务连。把前院后院都给我埋伏好。团座的话明白了吗？架上机关枪，等那伙土匪一现身，杀他可干净邱团长，这房前屋后的怎么进了这么多兵？出什么事儿了？哎，没什么大不了的事儿。来来来，梅林小姐，坐坐坐坐，我还正要找你呢。有什么值得庆贺的？我部在平定关下，力挫敌寇，为第五战区在平汉县作战立下了功劳。长官部已经来电嘉奖，明天就派人到唐立镇颁奖授勋。这么大一块事儿，还不值得庆贺吗？可是昌浩这次伤得那么严重，还不知道能不能醒过来呢。我哪有心情陪你喝酒啊？哦，这倒也是。那咱们今天酒就不喝了。我请你看一出戏。看戏？一出武戏。啊，这出武戏叫做《血溅葛家院》，即将登场唱主角的就是那个让你恨之入骨的土匪婆娘。原来你们是为了对付他呀？团座是讲诚信，向你承诺过的就一定会办到。今天夜里
，就是那土匪婆娘的死期。打完那场惨烈仗，我就暗下了决心，我一定要亲手宰了那个姓邱的狗东西，给死在雷公岗的弟兄们报仇。没想到，马杆兄弟先出了手，事儿没办成。明天早上要挨枪毙。今天夜里，我打算带着幸存的弟兄们。去救马杆儿，这一去，恐怕就再难见上面了。我无意间犯下大错，害死了玉萍姐。为这事儿，我会愧疚一辈子。他把我的心给点透亮了。老天爱捉弄人，安排我吃上绿林这碗饭，可偏偏又把你生在了财主家。咱们俩因仇结识，不知是投缘，还是老天安排的一场笑话。跟你说句掏心窝子的话吧，我好像是喜欢上你了。团座，您找我。院子里外都安排妥当了吗？嗯，机枪和人马已布置妥当。除掉这伙害群之马，尤其是那个土匪婆娘，可以告慰葛老先生的在天之灵。我爸死在青龙寨，我心里一直特别记恨那个土匪婆娘。可是知道她今天要死在这个院子里，我这心里还真有点于心不忍。女人都有这毛病，到了关键时刻，就会心慈手软。嗨，你懂什么？这叫心怀慈悲，难能可贵啊。团座，我还是想劝劝您，能不能不要大开杀戒？毕竟，尹支队长刚从雷公岗上下来，和鬼子血拼过一场，还立了大功啊。那个婆娘有什么功劳？顶多只能算作功过相抵。她是以戴罪之身上的雷公岗，要说立有大功的，那是团座这个战役指挥官。运筹帷幄，决胜平静关前。没没没，孙连长说的对，那些战死在雷公岗的战士也有一份功劳。团座，就算你要杀他，总得有一个让人信服的罪名吧？罪名早就替他想好了，北姓不改，率兵夜袭团部，犯上作乱，杀他十次都不。雷公岗上死难的弟兄尸骨未寒，他姓邱的又要对马杆下毒手，这是逼咱们造反呢。秀茹，大家伙都听你的，你就说怎么干吧。今晚上，咱们摸进葛家大院，我去宰了那姓邱的狗东西，救出马杆，重回青龙寨。好，好，好，好，早就该这么干。事成之后，咱们顺便放把火。把葛家大院给烧了！对对对对，冤有头，债有主。放火伤及无辜的事儿，咱们不做。哦，这回我只要取了姓邱的人头。马上进到葛家大院，我去杀了那姓邱的。师叔、师兄，你们带着弟兄们把马杆救出来。事成之后，咱们在镇子外的路口会合。啊，大大当家。带带几几我们几个兄兄兄弟一块儿去吧，万一他们里的人人人多呢？对呀、啊，对，说的对，是。是
杀他一个狗贼，我一个人，足以。尹大当家的，您这是要去哪儿啊？请问，你是哪条道上的？我是哪条道上的，并不重要，重要的是眼下有件要紧的事和你商量，能否借一步说话？我凭什么跟你借一步说话呀？我只身前来，就在你的地盘上，难道你怕了不成？你去打听打听，我尹秀如怕过谁呀、啊？请，请，秀如，师兄，你们在这等我。有什么话，在这说吧。是你，孙某此次冒险前来是想劝告你和游击支队的弟兄们，葛家大院已经服下重兵，单等你们现身，便要大开杀戒。你为什么要来报信儿？这不是背叛你的长官吗？你别管，孙某做事儿向来凭良心。你和游击支队的弟兄们在雷公岗上浴血奋战，全团官兵看在眼里，记在心中。谢谢你。言谢就不必了。我和昌浩有过命的交情，况且他也不希望游击支队遭受灭顶之灾呀、啊。对了，我马杆兄弟怎么样了？他是条硬汉子，不过你放心，我会暗中照顾他的。告辞了。哎，回回来了，回来了，回来了，回来了！什么道的？干什么来的？行了，别多问了，是个仗义人。他是冒着很大的风险才给咱们报的信儿。邱占敖已经猜到今天晚上咱们会去劫葛家大院，他已经设下重兵埋伏，要把咱们赶尽杀绝。这个狗杂种，够歹毒的。嗯，大当家的，那咱们该怎么办？先回营地。团座，团座。算那土匪佛娘聪明，她没有来找死。让辛苦了一夜的弟兄们回营房歇息吧。团座，你也歇息吧，白熬了一整夜。歇息什么呀？长官部派来我团犒劳奖赏的前副市长，马上就要到了。那个要拿刀砍我的小土匪，审的怎么样了？哦，用过电刑了，晕死过好几回，一口咬定说没受谁指使。记着，一定要逼出口供来。是，不怕电刑，我再给他来个老虎凳。可是严刑之下，容易逼出假口供来，这有什么用啊？大有用处啊。这你就不懂了。前副市长大驾光临，有失远迎，请多多谅解。不必客气。邱探长，此番平汉县会战，你部扼守战略要冲，错敌平静关前，为会战胜利立下数功。我是代表长官部特地前来慰劳前线将士的。区区小功，不足挂齿。过前了，怎么是区区小功呢？前线长官部从截获的日军电文中得知，进攻平津关的鬼子兵死伤无数。邱探长，你是劳苦功高啊！为党国效劳，理所应当。我这次从战区长官部。
带了两枚一等云辉勋章，一枚授给你，另一枚嘛，是授给在雷公岗上浴血鏖战、建功杀敌的指挥官。不胜荣幸，钱长官，请去团部歇息歇息吧。不用了，我这个人办事雷厉风行，你这就去带我看望从雷公岗上浴血下来的将士吧。现在去，有些不妥吧？不妥。何出此言呢？我的意思是，太仓促。邱探长，我是来慰问将士的，又不讲究什么排场，为什么有那么多顾虑呢？司令长，到。你先行一步，去通知尹支队长，让他们集合队伍，军容整肃，迎接长官。是。修若。既然邱战敖铁了心要坑害咱们，咱们得赶紧抓紧时间回青龙寨吧。可今天他们就要枪毙马杆啊，这才是火烧眉毛的大事。我已经想好了，咱们这伙人是在青龙寨结过义的，我们不能眼睁睁的看着马杆遭人毒手。那你的意思是，解法场？要生一同生。要死，一同死。哎，大当家的，什么事？邱占敖那狗杂种带着人堵在咱门口了。他妈的，来的还挺快的。秋荣，叫上弟兄们，咱们拼吧。来了多少人？一大伙人，不过领头的是那个姓孙的连长。孙连长。哦，他让我转告你，说是姓邱的带着长官部的人到咱们营地来了。长官部的人过来做什么？说是什么犒劳、慰问。犒劳，慰问。孙连长人呢？在门口等着呢。孙连长，邱团长要抓我们，何必再找理由？你别误会，长官部来人慰劳有功将士，你赶紧集合部下，列队迎候。集合齐了，好让你们一锅端了是吗？哎，兄弟，你别误会。长官部真的是来人慰劳你们这些有功将士，有什么好慰劳的？当官的没几个好东西，我和我的弟兄们用不着他来这套假惺惺的把戏。尹支队长，有一句话我想告诉你，你和你们兄弟们承受的这些冤屈，倒是可以当着上级长官的面倾诉倾诉。自古以来官官相护，说了有用吗？说出来有没有用，我不敢保证，但是说出来。总比窝在心里要强。师兄，嗯，让弟兄们集合。好。这支游击支队是我刚刚收编的，打仗敢拼命，所以把他们派到雷公岗的前线阵地去了，和来犯的鬼子硬碰硬的较量，没让我失望。说明你老弟很会用兵，知人善任啊。长官夸奖了。不过这帮人都是出自绿林，身上匪气很重。这一仗死了不少人，他们对我怨气都很大。我知道，也能理解，所以要更加善加抚慰，论功行赏。报告长官，游击支队列队完毕，请长官解阅。师座
起来了，等着枪毙呢。这位就是游击支队影支队长吗？遭遇耳闻，今日一见，果然名不虚传，真是巾帼不让须眉啊！长官给你敬礼呢。田长官是长官部派来慰问那些作战有功将士的，赶快回礼。没学会。你，免了免了。游击支队的将士们，雷公岗一遇，你们英勇奋战，浴血杀敌，精忠报国，真是。可歌可泣。我代表国民政府第五战区鄂东北长官部，特地前来向你们表示真挚的慰问。党国是不会忘了你们这些有功之臣的，更不会亏待你们。下面我宣布，每人颁发法币三百元，崭新军服一套，以资慰问。另外。明天还要举行一个隆重的授勋仪式，颁给尹支队长一枚一等云徽勋章。要要，要是发发钱，也也得有哥哥参谋长一份，还还还得有妈妈马杆的，马杆在山上打打死十十几个什什么什么鬼子呢？幺八子，住嘴！你没见过钱呢？我我不在乎钱，我是不不分。这位兄弟提的那个马马马杆儿啊，那个马杆兄弟，是不是就是被你关押的？他到底犯了什么错？我明白了，他一定是血战过后悲愤难填，对你有所误解。既然是有功之人。我想应该可以酌情赦免。这样吧，我决定立即释放。遵命。另外，我刚才宣布的奖赏，那两位兄弟自然各有一份。还有，送几坛好酒和一头肥猪过来。犒赏犒赏各位兄弟。张公安，赶紧去执行。是。老弟啊，你到底懂不懂带兵打仗之道？你说今天这个场面多尴尬，幸好我没有带随身记者，要不然你我的脸面都得丢尽了。是是，长官训导的对，是我粗心大意，没想到这一战过后，游击支队只剩下这几个残兵败卒了。这时候，可不能粗心啊！不借机笼络住人心，将来谁还肯为你上阵卖命呀？是啊，道理我懂。不过嘛，这支队伍我是向你汇报过的，他是我刚刚收编的一些草莽之辈，还没来得及完成整训呢。队伍还没有完成整训，就拿到前线。大头阵，老弟，我不想多多责怪你。当然，将一己的队伍充当炮灰，这不是你三八六团开的先河，这在国军队伍里已经形成了一种顽疾。但是做事得拿捏好分寸。记住，水能载舟，也能覆舟。这姓钱的长官还有点长官样子，跟邱占鳌一比，还说了几句人话。怎么，几句漂亮话就把你的心窍给迷住了？哪儿的话呢？我的意思啊，他这么来一通，杀邱占鳌的心冲不起来了。哼，那么多弟兄的性命债，不可能因为几句漂亮话和
和一通收买人心的奖赏，就这么轻易接过了。秀如说的对，不杀了那个姓邱的，死难在雷公岗的弟兄们就不能瞑目。我也没说不报仇，眼下该怎么办？等马凯兄弟回来了，再商量。哎，跳了，跳好了，六分高了一点。哎，好，这样，这样可以吗？再作为党国军人，能够获得一等云辉勋章，那是莫大的荣耀。明天在这里举行授勋仪式，要办得隆重热烈，可以提振士气啊。好的，我都已经准备好了。除了参战的官兵，还可以多邀一些百姓来参加。人多，场面大，才热闹。长官，通知县长，多叫些人来。没问题。奇闻啊！没想到，日本鬼子竟然会为这件事情竖碑立传。那场比赛真是惊心动魄呀、啊！小鬼子输得心服口服，老百姓扬眉吐气。这有的人家还把那位尹大当家的当做门神供奉着呢。可惜呀、啊，太可惜了。可惜是个土匪。过去是，现在他已经当上国君了。哦，这人现在在哪儿？刚才您已经见过了，明天您还要给他颁发奖牌呢。原来是他。哎，再来！你小子又赢了啊！上来！哎，再来，再来！哎，姚娃子，来读两把。哎，姚娃子，哎，你想玩啊？咱家兄弟俩整成那样，你们还有心思玩？一帮没心没肺的畜生！走，走，看下去。走。兄弟，你受苦了。他们非逼我说出实受。受大当家指使的，他们也不想想，我他妈能说吗？他们把罪名安在秀如头上，这是要把咱们赶尽杀绝呀、啊！这个婊子样的邱占鳌，马杆，马杆，马杆，马杆，马杆，马杆，马杆，这这这样了，幺娃子，大当家呢？大大，兄弟们，抄家伙，给我弄死邱邱占鳌去！走走走。走走小娃子，你去把营房大门关上，谁都不准出去。这仇就不不不不报了。废什么话？让你干什么？赶紧去。关门。快，把马杆抬进去。呃则国江山入战途，生民何计乐樵苏？平君莫化封侯室，一将功成万骨枯。钱长官诗兴大发，可惜没有预备笔墨伺候啊。老弟啊，我打算效仿那个日军司令官，以国民政府的名义，撰写一段碑文。立在这儿，喋血鏖战的山头之上，又给这婆娘竖碑立传，这下眼睛要变凤凰了。话不能这么说，这不是给某个人竖碑立传的事，我是想继续一段喋血抗战的历史，以供后人瞻仰，跟镇上的那些碑文不可同日而语。好，既然长官有此雅兴。那就立吧。钱长官，为你的妙笔生花，干一杯。好。邱某人今天真是大长见识啊！洋洋洒洒的一篇精妙碑文
，在你的笔下一挥而就，有感而发，不足挂齿。我已经派孙连长带人把刻好的碑文立在了雷公岗上。好好好，老弟啊，这次你军功，获得了战区长官部的通令嘉奖，又获一等云辉勋章。往后有什么打算？哎，我有什么打算？我邱某人一介武夫，只知道为党国效劳，为领袖尽忠。可惜啊，当过。人都到齐了，人是齐了，可心不齐。我就想不明白，你为什么非要去那个秋八勋章？师叔，你不知道，领他有大用处。这咱不都说好了吗？反反水回青龙寨的吗？他他大当家的，怎么说话就变卦了呢？先领完勋章再说，走。走走走走走走吧，走走。钱师长，你看看那伙人，外戴帽子、鞋穿衣的，哪个像军人？尤其是那个老东西，烟杆还不离手，真给我丢人。不必苛求，毕竟都是草莽出身呐、啊。啊，我羞于跟那个婆娘同台接受勋章。师叔，我知道你心里不痛快，一会儿让你看场好戏。这戏有什么好看的？不气死我就行。不管发生什么事儿，你和志坤要把弟兄们约束好，不能胡来。师兄，你听清楚了吗？你到底想干什么呀？哼，上戏台，领勋章呀、啊！各位，党国官兵，唐地镇的父老乡亲，今天我代表国民政府，第五。
还愣着干什么？赶紧给首长敬礼啊！好啊，飒爽英姿，巾帼英雄，能够为你颁这枚奖章，我深感荣幸。尹支队长，你得到了这枚勋章，一定感想很多，向大家说说吧。是有几句话想跟大家说说。国军弟兄们、乡亲们，我尹秀如当初带着青龙寨的弟兄们下山，为的是打东洋鬼子，报效国家。可是没想到，受到奸人暗算，充当了一场炮灰。天道公正，善恶有报。我今天来，不是为了这枚勋章。而是为了讨一笔血债。啊！钱长官，你别慌，我今天想杀的只有这姓邱的一个人。一人做事一人当，我手下的弟兄对这件事儿毫不知情，希望你能秉公处理，别为难他们。该杀该剐，由我一个人承担。来人，把他压下来。
生和信仰，生命旅程是战场。你告诉我要坚强，有一种幸福叫做牺牲，因为你。悄悄的哭泣，我从来未曾因为曾离开你，夜那么深，是黎明即将天亮，路那么长，是我们永不分开的方向。是我们永不分开的方向。